Hum. Agora vem cá, hein? Cafu naquela festinha do burrão, hein? Brega, brega, aquele monte de cover. Eu só fui porque ele implorou muito. Né? Eu também. Aí você chega lá e cover do Zeca Pagodinho, cover da Ivete Sangalo. É? Ronaldinho Fenômeno. E o cover do Mick Jagger. Um burrão chegou pra mim, ficou insistindo pra eu entregar o meu currículo pro cover do Elon Musk, dono da Tesla. Você tá brincando? Não tô. Eu, eu falei, ô oh, oh, burrão, primeiro você termina a quinta série, depois você fala comigo. Cara, isso é típico de quem não tem formação e quer impressionar. E o cover do estrogonofe? Não, a bebida também era cover, né? Porque aquele prosseco, aquele não era prosseco, cara. Desculpa, disso, uma dessa parte, eu entendo que eu fiz curso de sommelier. Claro, né? A pena que a gente não tem cover, hein? E aí, galera? Fala, burrão. Pô, Flavinho, eu queria te pedir desculpas, cara. Eu vi que você me mandou um monte de mensagem implorando pra ir na festa, pra melhorar aí a sua relação profissional. Cara, só via mensagem no meio da festa. <risos> Imagina. Cara, mas minha esposa falou que você ficou na porta, né? Aí ela chegou e por sorte te colocou pra dentro. É, obrigado. Bom, mas pra falar a verdade, nem eu sabia da festa. Como assim? Você não tava sabendo da festa? Foi surpresa, cara. Mas então sua mulher gastou um baita dinheiro, porque a festa tava lotada. Não, a gente não gastou nada. Quem bancou tudo foi o maluco do Elon Musk, dono da Tesla. O Elon Musk não era cover? Não, que cover o quê, cara? Inclusive eu te chamei lá, te apresentei pro cara, porque você... Você fez TI, né? Mas aí você ficou bravo, foi embora, não sei. Mas vocês se conhecem? Não, eu conheci ele numa conferência internacional climática. Aí teve um dia de folga, tava com o tradutor. Eu falei, vou, vou ensinar o cara a jogar truco. Ele perdeu de mim a noite inteira. O Elon Musk? Aí o cara acordou, ele jurou que tinha uma dívida de gratidão comigo. Aí ele deu essa festa surpresa que serviu pra angariar fundos pra entidades carentes também, né? Agora, o Ron, mas e o Mick Jagger, Ronaldinho? Mick Jagger que indicou o chefe de cozinha francês, cara. Que o cara fez questão de trazer tudo da França pra fazer o autêntico estrogonofe. É, mas o um Prosecco já é... Que Prosecco, cara? Era champanhe francês. Ai, que vergonha. Eu dando champanhe francês. <risos> Bom, você deve saber, né? Você fez curso de sommelier. Não, não, claro. Eu, 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 na hora que eu provei, eu, isso aqui não é Prosecco, não. <risos> e, e modéstia à parte, eu, eu, eu gosto bastante de uma champanhe, né? <risos> eu só sei que eu e o Zeca Pagodinho ficamos na cerveja, no espetinho a festa inteira. Pô, aí no final foi muito legal, cara. A gente fez uma roda de samba, chegou a Sanda de Sal, Péricles. Aí vocês precisam ver a Ivete Sangalo com o Mick Jagger fazendo dueto no Judia de Mim, cara. Vocês tinham que ter ficado até o fim, cara. Que pena que eu, que eu não fiquei. Ih, o Elon Musk me mandou um textão em inglês. O que, que ele tá falando? Ué, como é que eu vou saber? Eu não entendo nada em inglês, não tenho essa competência, não terminei a quinta série. Você quer que eu leia? Imagina, o cara é super de boa. O maluco é o seguinte, você tá no Brasil, você fala em português. <risos> Aí, traduziu. Mandou o símbolo do baralhinho, quer perder o truco de novo. Você joga truco? Eu jogo pokers. Você? Pif, paf. Sem problema, gente. Fica pra próxima vez que o cara tá aí na frente. E ele tá aí com, com aqueles carros elétricos dele? Não, o cara, cara tá com um helicóptero aqui no heliporto, aqui do lado. Sabe como é que é, né? Em casa de ferreiro, espeta de pau. Deixa eu ir. <risos> Bom, tchau, Fernando. Fernando, não. Burrão, rapaz. Burrão. Esses caras, eu vou falar uma coisa.